हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आउ सीखें दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी गलतियों की जो अक्सर लोग इंग्लिश बोलते हुए करते हैं सिर्फ हम ही नहीं नेटिव स्पीकर्स भी ये गलतियां करते हैं आज के लेसन में हम आपको सेंटेंस दिखाएंगे और आपको बताना है कि इसमें क्या मिस्टेक्स हैं अगर आपको मिस्टेक्स समझ नहीं आए तो समझ लें कि आपको अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है नंबर वन आई एम हैविंग अ न्यू कंप्यूटर आई हैव अ न्यू कंप्यूटर हैव इज अ स्टेट ऑफ वर्ब ऑफ पोजिशन यूजली कंटिन्यूस टेंसेस में यूज नहीं होते आपके जहन में ये सवाल आएगा स्टेटिव वर्ब क्या है चले मैं आपको बताती हूँ वर्ब को हम दो तरह से डिस्क्राइब करते हैं एक है डायनामिक वर्ब और एक्शन यानी ऐसा वर्ब जो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या किसी भी प्रोसेस के बारे में बताता हो वो होगा डायनामिक वर्ब दूसरा है स्टेट और स्टेटिव वर्ब जो हमें सिचुएशन या कंडीशन बताता है एक्शन नहीं और ये हम कंटिन्यूस टेंस यानी आईएनजी सेंटेंसेस में यूज नहीं करेंगे नंबर टू ही हैव टू वर्क दिस वीकेंड आई हैव टू वर्क दिस वीकेंड यू हैव टू वर्क दिस वीकेंड They have to work this weekend. जब भी बात करते हैं हम फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन से या फिर थर्ड पर्सन से प्लूरल की तो हम हमेशा हैव यूज करेंगे लेकिन अगर हम बात करें थर्ड पर्सन सिंगुलर की यानी he और she और it, तो हम हमेशा has यूज करेंगे जैसे he has to work this weekend. नंबर थ्री शी डोंट लाइक इट यहां भी वही गलती है जैसे पिछले सेंटेंस में थी शी डजेंट लाइक इट हम यहां डोंट नहीं डजेंट यूज करेंगे सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यानी ही और शी और इट के साथ तो ही डजेंट लाइक इट She doesn't like it. It doesn't work like that. Number फोर What did you do? Yesterday I go to work and then I watch a movie. तो बताइए क्या गलती है सेंटेंस में I went to work and then I watched a movie. जब आपसे पास्ट के बारे में सवाल किया जाए तो आपका जवाब भी पास टेंस में ही होना चाहिए तो यहाँ वर्ब की फॉर्म चेंज होगी नंबर फाइव आई डिड इन ड्रॉप देयर ये मिस्टेक बहुत कॉमन है तो सही सेंटेंस होगा आई डिड इन ड्राइव देयर यहाँ ऑक्जिलरी वर्ब डिड और डिड इन ने हमें बता दिया कि पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ मेन वर्ब को चेंज करने की जरूरत नहीं नंबर सिक्स आई गेट अ लॉट ऑफ वर्क डन इन द प्लेन आई गेट अ लॉट ऑफ वर्क डन ऑन द प्लेन जब भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे जैसे बस प्लेन और ट्रेन तो आप ऑन यूज करेंगे लेकिन अगर बात आपकी अपनी पर्सनल कार या ओन प्लेन की हो तो आप इन प्रपोजिशन यूज करेंगे नंबर सेवन आई कैंट फाइंड माई कीज नो वेयर आई कैंट फाइंड माई कीज एनी वेयर इस सेंटेंस में टू नेगेटिव्स आ गए कैंट और नो वेयर सो इन इंग्लिश इट्स ग्रामेटिकली इनकरेक्ट To use a double negative like this, 
बट बहुत से नेटिव स्पीकर्स आपको ऐसे बात करते हुए दिखेंगे जबकि ये टेक्निकली इनकरेक्ट है नंबर एट आई प्रेफर वॉकिंग देन रनिंग आई प्रेफर वॉकिंग टू रनिंग यह हम दो चीज़ों में कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ हम टू प्रपोजिशन यूज करेंगे नंबर नाइन द रिपोर्ट वॉज रिटन बाय शाह एंड आई द रिपोर्ट वॉज रिटन बाय शाह एंड मी नंबर टेन शाह एंड मी रोड द रिपोर्ट शाह एंड आई रोड द रिपोर्ट वी यूज आई वेन प्रोनाउन इज अ सब्जेक्ट ऑफ आर सेंटेंस नंबर इलेवन द मोन इज बिगर देन यस्टरडे द मोन इज बिगर देन इट वॉज यस्टरडे नंबर ट्वेल्व आई एम जस्ट गोइंग टू ले डाउन फॉर अ मिनट I am just going to lie down for a minute. Number 13. You should put less potatoes in the pot. You should put fewer potatoes in the pot. Number 14. I can borrow you my car. I can lend you my car. Number 15 The football match was affected by the weather The football match was affected by the weather Number 16 You should take some rest You should get some rest Number 17 I have been living in France since 4 years I have been living in France for फोर years. जब भी हम period of time की बात करते हैं तो हम for use करते हैं Since और for का difference समझने के लिए आप मेरी video देख सकते हैं Link आपको description में मिल जाएगा Number एटीन The movie was too good. The movie was really good. It's actually a negative thing for something to be too good. Number 19. I could have passed if I studied harder. I could have passed if I studied harder. Number 20. Who makes the final decision? Who makes the final decision? Number twenty-one. Say me your name. Tell me your name. Number twenty-two. I'll revert back to you shortly. I'll revert to you shortly. Revert means to return to something. तो यहाँ दो वर्ड सेम मीनिंग के एक साथ यूज नहीं होंगे. Number twenty-three. She sings really good. She sings really well. Good is adjective modifies a noun, but singing is a verb, and well is an adverb, so it modifies the verb sing. Number twenty-four. And regardless of how you feel, I am going to do it. Regardless of how you feel, I am going to do it. Number twenty-five. She couldn't possibly work more harder than she does now. She couldn't possibly work harder than she does now. Number twenty-six. She is the woman that took me to work. She is the woman who took me to work. Number twenty-seven. It was a very excellent party. It was an excellent party. 
एक्सलेंट इज एन एक्सट्रीम एजेक्टिव एंड दे आर ऑलरेडी डिस्क्रिप्टिव इनफ सो दोस्तों ये थी छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हम अक्सर करते हैं इंग्लिश बोलते हुए आई होप आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और इन ग्रामर मिस्टेक्स को फिर से नहीं दोहराएंगे हम फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में सो कीप लर्निंग बाय